നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അമിത വികൃതിയുള്ള എപ്പോഴും ഓടി നടക്കുന്ന കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന തീരെ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത പ്രകൃതമുള്ള കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തലവേദന ആകാറുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വാഭാവികമായ വികൃതിയായി കരുതി പലപ്പോഴും ഇത് അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ് അടി കൊടുത്തും ദേഷ്യപ്പെട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പ്രയോജനമില്ലാതെ വരുന്നതോടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകും അല്പം പോലും ക്ഷമയില്ലാത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പിടിവാശിക്കാരായ ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യകൗമാരങ്ങളെ പീഡനകാലമാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകരും അവർക്കും അവർക്ക് ശിക്ഷയല്ല രക്ഷയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല പക്ഷേ ഒരല്പം ശ്രദ്ധയും കരുതലുമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനാവാത്തതല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കുട്ടികളിലെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും തിരുത്താനുമുള്ള വഴികളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ ഗോപിക ശേഖറാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രായത്തിൻ്റെതായ വികൃതി എന്നതിലപ്പുറം പരിഗണനയോ ചികിത്സയോ ഒക്കെ ആവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാകും അതായത് കുട്ടികളാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ വികൃതി ഉള്ളവരായിരിക്കും വികൃതി ഉള്ള പ്രായം തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടേത് പക്ഷേ ആ വികൃതി അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന കെയർ ടേക്കേഴ്സിന് അച്ഛനമ്മമാരായാലും ശരി അവരെ പരിപാലിക്കുന്നവർക്കും അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളതൊരു വൈകല്യം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അത് പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധക്കുറവ് അമിത ബഹളം അതായത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ എൻ എടുത്തു ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛനമ്മമാരും ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും അതിന് കാര്യമായ പ്രതിവിധി നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് പെട്ടെന്ന് വളരെ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ പ്രകോ പ്രകോപിതരാവുക പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റാതിരിക്കുക ക്ലാസ്സിന് ചുറ്റും ഓടി നടക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എടുത്തു അടിച്ചുള്ള മറുപടി പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അവരുടെ എന്താ പറയുക പിടിവാശിയോ അവരറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ രോഗാവസ്ഥ കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ നമ്മളിൽ ഒരാളായി കാണാനും അവരെ കൂടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്കും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും കൊടുക്കാനും സാധിക്കും വിശദമായി സംസാരിക്കാം അതിനു മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഏർലി സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതായത് നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കസേരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും ഓൺ ദി എന്താ സ്ക്രൂ കൊടുത്ത പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓൺ ദ മൂവ് ആയിരിക്കും അവർ പിന്നെ വേറൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇമ്പൾസിവിറ്റി അതായത് എടുത്ത് ചാട്ടം അവർക്ക് പേടി അധികമില്ല മുൻപിൻ നോക്കാതെ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം തീയിൽ സാധാരണ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ കണ്ട് അല്ല ഒന്ന് അറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് കൈ പൊള്ളിയാൽ പിന്നെ അവരങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ആ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് അവരവരുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലും അത് കാണിക്കും പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും പെൻസിൽ കളയുക റബ്ബർ കളയുക അപ്പം ഇതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക്
കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരുടെ അവരുടെ പഠന രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആവാതെ അവർ നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ചുനാളിലേ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറേണ്ടത് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അൺ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടൊരു പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ രീതിക്ക് അവർ വളരുകയും ഭാവിയിൽ അവർക്ക് അത് മറ്റു ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി അപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വയലൻസ് അത് അഡോളസൻ്റ് ഏജിൽ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പല ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലിമെൻസ് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ആൽക്കഹോളിസം ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് വഴിതിരിയാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അഡോളസൻ്റ് ഏജിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തനിയെ മാറിക്കോളുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരാറുണ്ടോ ശരിക്കും പ്രായമാകുമ്പോൾ തനിയെ മാറുമെന്നല്ലേ സാധാരണ അസുഖമായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ എടുക്കാറുണ്ടോ ആ അതാണ് ഒരു വേറൊരു വശം അതായത് ഇപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും അഡോളസൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് അത് നോർമലാവും അതിൻ്റെ പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ആ അസുഖം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കിങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നുന്ന അല്ല അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ല എൻ്റെ കുട്ടി നോർമലാണ് അവന് കുഴപ്പമില്ല അവൻ്റെ പിടിവാശിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൊണ്ട് അവൻ മാറും എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി അവന് കുറച്ച് കൗൺസിലിങ്ങും കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോടും നല്ലവണ്ണം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അവന് വേണ്ട സഹായം എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്നത് അവർക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഷീജ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കോൾ ഉണ്ട് ഷീജ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറെ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണെ എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവള് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ കുട്ടികളുടെ കുസൃതി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സ്കൂളിൽ അതായത് ബാലവാടി വിട്ടു തുടങ്ങിയപ്പം കൊച്ചിന് ഭയങ്കര കരച്ചിലും വഴക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പോകാതെയായി പോകാതെയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങള് എൽ കെ ജി ചേർത്ത് എൽ കെ ജിയിൽ പോയി അന്നേരം ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കാനും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം പഠിക്കാനും ഇച്ചിരി മടിയുണ്ട് പിന്നെ പേന പെൻസില് എക്സ്റേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് ഓരോന്നേ കൊടുത്തു വിടണം അപ്പൊ ഇളയ കൊച്ചിനോടാണേലും ആദ്യമൊന്നും വലിയ വഴക്കോ വിണക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനാണേലും പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ എന്നാലും അവൾ ഒത്തിരി ക്ഷമയൊക്കെയുണ്ട് കൊച്ചിന് ഇളയ കൊച്ചിനെ കാട്ടിലും പക്ഷെ എന്തോ അവക്കൊരു നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലാത്ത പോലെയാണത് എന്നാ പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധി കുറവൊന്നുമില്ല നല്ല മാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വൈകല്യം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാ ഷീജ മോക്ക് മോളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണം അവരുടെ അളവിൻ്റെ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൊണ്ട് മോളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളാണ് ഷീജ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് മോള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല മോളുടെ കെയർലെസ്നെസ്സിന് നമുക്ക് മോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് കൗൺസിലിംഗ് വഴിയും ഇപ്പം ഒമ്പത് വയസ്സായല്ലോ കുഞ്ഞിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അവർക്ക് അവർ ഈ മറന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക
പിന്നെ അവൾ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിവാർഡ്സ് കൊടുത്ത് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക പിന്നെ അവൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവളുടെ ഹോബി എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ അവൾക്കും ഒരു റോള് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷീജയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ വഴക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇളയ കുഞ്ഞ് നിന്നെക്കാളും ഇളയതാണ് എന്നിട്ടും അവൾക്ക് നല്ല കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് അവളെ കൂടുതൽ മനോവിഷമത്തിലാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഷീജ വിളിച്ചതിന് നന്ദി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് ആതിര എന്നൊരു പ്രേക്ഷകയുടെ കോളുണ്ട് ആതിര സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ 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 നമസ്കാരം മേഡം ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസാരിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ മേഡം എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചി രണ്ടു പിള്ളേരാണ് ഒരാൾ അഞ്ചു വയസ്സായി സമന്യ അവള് എന്തന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളൊന്നും മിണ്ടില്ല അച്ഛനോട് പറയില്ല പക്ഷെ ആള് കളിക്കാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആള് പക്ഷെ എന്തൊരു വിഷമം പറഞ്ഞാലും ആള് തുറന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാലും പറയൂല ആള് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്ന് പറയാറില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആളെങ്കിൽ പറയൂല പറയണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലായി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം തട്ടിയാലും പിന്നെ വല്ല പോയാൽ വല്ല ഒരു വല്ല വാങ്ങി ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല ഒരു വല്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വല്ല വാങ്ങി തന്നാൽ എന്ത് വാങ്ങി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളൊന്നും നിന്നില്ല കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു വിഷമാണ് മേടം നമ്മള് സംസാരം സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അഞ്ചു വയസ്സായ ആള് സംസാരിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് ആള് എല്ലാം കൊണ്ട് എഫ് എഫ് ആണ് പക്ഷെ ആള് ഇങ്ങനെ നമ്മളോടൊന്നും തുറന്ന് പറയില്ല എന്നുള്ളൂ മോൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പെരുമാറ്റ വൈകല്യം സെലക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടിസം എന്ന് പറയും അതായത് സംസാരിക്കാൻ അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോടായിട്ട് വീട്ടിലായിട്ട് എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരോടും പക്ഷെ പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആരോടൊന്നും പറയില്ല ആൾക്ക് വിഷമം തട്ടിയതൊന്നും അങ്ങനെ പറയില്ല വിഷമ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല ഷീജ ആതിര നമുക്ക് ആതിര ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണുക കുഞ്ഞിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം പറയുക അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവള് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം അത് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് അവൾ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സ് കുഞ്ഞിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിര വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ട്രിപ്പിയമ്മ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടുപ്പിയം തുടരുന്നു കുട്ടികളിലെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നസീർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നു നസീർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് നസീർ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ മോൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അവനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോ അവൻ കുറച്ച് വയലന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവൻ പ്ലസ് വൺ ഹിസ് നോട്ട് പെർഫോം വെൽ പക്ഷെ എക്സാം ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എക്സാം ഫോർ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഹിസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പാരന്റ്സ് അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന് സ്പോട്ടിനോട് ഇനി അടുത്ത കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ അവനോട് പെരുമാറാനും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ ക്ലാസ് സെവൻത് മുതലെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ഹി വാസ് വെൽ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു മണിക്കറേ ഇരുന്ന് പഠിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര അറ്റൻഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആ
അവന് ഈ അവന്റെ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ അവന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവന് എന്താ പറയാ അവനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് കൊടുക്കയല്ല അവനൊരു പോസിറ്റീവ് ഇഫക്ട് അവന് ഗോൾസ് ചെറുത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവന്റെ പോർഷൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അവൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സന്തോഷം റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അവന് പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകം റൂം ബുക്ക് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു അപ്പം പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ അത് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ വയലൻസ് ഒക്കെ വന്നത് ഐ തിങ്ക് സോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു അവനത് റിയലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ രീതിയിൽ കുറെ എല്ലാം നല്ല കൗൺസിലിംഗ്സും ആ കൗൺസിലേഴ്സ് അവര് നല്ല ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഇറ്റ് സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ഇനിയിപ്പോ പ്ലസ് ടുലേക്ക് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങുമ്പോ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഇനി അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നൊരു അഡ്വൈസും കൂടി ഡോക്ടർ തരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് റെഗുലറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ബിഹേവിയറൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ അത് കൗൺസിലിംഗ്കാർ നോക്കിക്കോളും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വൈസും അവൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ ഗോൾസ് അവന് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ കൊടുക്കുക പഠിക്കാൻ ദിവസവും ഇത്ര പോർഷൻസ് പഠിക്കണം ഇപ്പം കുറച്ച് അറിവായല്ലോ കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവന് തന്നെ ചിട്ടയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്ന ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇന്ന് പഠിക്കണം ഓരോ അടുത്ത ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അവൻ ഇഷ്ടം ുള്ള ഹോബീസോ സ്പോർട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പം അത് നല്ലവണ്ണം കളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞ് നല്ല എനർജി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല ടയേർഡായിട്ട് വരുമ്പം കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് സമയം അറ്റൻഷൻ കിട്ടും ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മെഡിസിൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കുഞ്ഞിന് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാം അത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നാൽ കുറച്ച് സമയം അറ്റൻഷനോടെ ഇരിക്കാനും പറ്റും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇത്തരം പെരുമാറ്റ വൈകല്യമുള്ള പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും പഠന വൈകല്യങ്ങൾ കൂടി കാണാറുണ്ട് പഠന വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുണ്ട് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പഠന വൈകല്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹൈ ഹൈപ്രാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബുക്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്സ് കാണും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മതി ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കുക അവർ പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിൾ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി വരും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതായത് ഡിസ്ലെക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിസ് ഗ്രാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ കണക്ക് കണ്ടു കണക്ക് ഗണിതം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊന്നും ഇത് അതൊരു വേറെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ അസുഖം ഡിസ്ലെക്സിയ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹൈപ്രാക്ടിവിറ്റി കാണാം ഹൈപ്രാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയ കാണാം ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്രാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കാൻ പിന്നോട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കാം ആ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ വേണ്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക അവരെ